হ্যালো एवरीवन তৈরি ট্রাশন আজ আমরা তৈরি ট্রাশন নিয়ে কি কি জিনিস রয়েছে এখানে বা কিছু ম্যাথ এবং কিছু থিওরি সেগুলো আমরা ডিসকাশন করব তো প্রথমে আমরা তৈরি ট্রাশনকে দুটো অংশে ভাগ করব এক অংশ তৈরি বিশ্লেষণ আর এক অংশ হচ্ছে তৈরি রাসায়নিক কোষ তো এই দুটো টপিকসের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে পার্থক্যটা সেটা যদি আমরা বলি তড়িৎ বিশ্লেষণ কি তড়িৎ বিশ্লেষণে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার করে কোনো একটা বিক্রিয়া ঘটাই আর তড়িৎ রাসায়নিক কোষে কোনো একটা বিক্রিয়া থেকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করি আবারও বলছি এখানে আমাদের বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহার হয় আর এখানে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি কী করি তৈরি করি সো এইটা হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে বেসিক যে পার্থক্যটা তো আমরা প্রথমে শুরু করব তড়িৎ বিশ্লেষণ দেওয়া আমরা এবার সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে তড়িৎ বিশ্লেষণ দেখব এখানে একটি তৈরি বিশ্লেষ্য পাত্র রয়েছে এই পাত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ নেওয়া হয়েছে এখানে একটা কথা একটু বলে রাখি আমাদের বইতে কিছু সময় আমরা দেখব সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ আবার কিছু সময় দেখব সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিগলিত দ্রবণ দুটো মধ্যে পার্থক্য কি যদি বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ তাহলে বুঝতে হবে পানির সাথে সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত অবস্থায় অর্থাৎ পানির মধ্যে আমরা সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়েছি সেই যে দ্রবণটা সেটা আর বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড মানে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডকে তাপ দিয়ে আমি গলিয়ে ফেলেছি শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইড লিকুইড অবস্থায় তো আমরা শুধুমাত্র সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে লিকুইড অবস্থা বিগলিত সোডিয়াম ক্লোরাইড সেটা দিলাম এটাকে যদি তৈরি বিশ্লেষণ করি তো এখানে একটা কোষ রয়েছে আমাদের এই ধনাত্ম প্রান্তের সাথে একটি দণ্ড ঋণাত্ম প্রান্তের সাথে একটি দণ্ড এখানে আমরা ক্যাথোড আর অ্যানোডকে যদি ডিসাইড করি আমাদের অনেকেই আমরা একটা জিনিস এইভাবে মনে রাখি যে ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যা যুক্ত হয় সেটা ক্যাথোড ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যা যুক্ত হয় সেটা কি অ্যানোড আদতে এই কাজ করলে ক্ষেত্র বিশেষ আমাদের একটু উল্টে যাবে কারণ ক্যাথোড অ্যানোড কখন এসব প্লাস মাইনাস চিহ্ন দিয়ে আমাদেরকে কোনো কিছু মনে রাখা সম্ভব না আমরা যেভাবে মনে রাখব জারুন বিচরণ বিক্রিয়া দিয়ে একটু পরে আমি আসি এখানে ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্ত এটা কী প্রান্ত নেগেটিভ প্রান্ত আমরা জানি এই প্রান্ত থেকে ইলেকট্রিসিটি বের হবে বিপরীত প্রান্ত থেকে কী বের হবে ইলেকট্রন বের হবে এখানে এসে ইলেকট্রন জমা হবে ফলে এই প্রান্তটা নেগেটিভ হয়ে থাকবে এই প্রান্ত পজিটিভ হয়ে থাকবে তো যেহেতু আমাদের এই প্রান্তটা নেগেটিভ হয়ে থাকবে এই নেগেটিভ প্রান্ত এখানকার কাকে আকর্ষণ করবে পজিটিভ যে আয়ন সেটাকে সোডিয়াম প্লাস তাহলে সোডিয়াম প্লাস এখানে যাবে গিয়ে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আর ক্লোরাইড আয়ন এই পাতে আসবে তাহলে আমরা এখানে যা পাবো সেটা হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সোডিয়ামে কনভার্ট হবে আর ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ক্লোরিন পরমাণুতে কনভার্ট হবে এই যে ক্যাটায়ন যে দণ্ডে যাচ্ছে এটা আমরা বলবো ক্যাথর আরও যদি বলি ইলেকট্রন গ্রহণ ইলেকট্রন গ্রহণ এটা কি বিক্রিয়া জারণ নাকি বিজারণ আমরা জানি ইলেকট্রন গ্রহণ হচ্ছে বিজারণ বিক্রিয়া সো যে তরিদ্দারে যে তরিদ্দারে বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে সেটাকে আমরা বলবো ক্যাথর অর্থাৎ এই বিক্রিয়াটা ঘটবে আমাদের ক্যাথরে যদি এরপর কখনো প্রশ্ন করা হয় ক্যাথর কোটা অ্যানোড কোটা আমরা কখনো প্লাস মাইনাস দিয়ে বলবো না আমাদের সবচেয়ে বেস্ট যে ডেফিনেশন হবে সেটা হচ্ছে যে তরিদ্দারে বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে সেটা হচ্ছিল ক্যাথর আর যে তরিদ্দারে জারণ বিক্রিয়া ঘটবে তাকে আমরা কি বলবো অ্যানোড বলবো সেই সাথে এটা একটু বলে রাখি তৈরি বিশ্লেষণ হচ্ছে একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম ধাতু ক্যাথোডে জমা হবে আর ক্লোরিন গ্যাস কোথায় আমরা পাবো অ্যানোডে পেয়ে যাবো তো এটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের বিগলিত দ্রবণের তরিত বিশ্লেষণ এখন আমরা যেটা দেখব এই তরিত বিশ্লেষণ সম্পর্কিত বিজ্ঞানের ফ্যারাডের দুটি সূত্র রয়েছে সেই সূত্র দুটোকে আমরা বিব্রত করব এবং ওখান থেকে আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম ক্রিয়েট করব। ফ্যাডের সূত্র ফ্যাডের দুটি সূত্র তো প্রথম সূত্রটা কি তরি বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তরিত দ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের সমানুপাতিক আচ্ছা আমি আগে একটু একটা জিনিস ক্ষমা প্রার্থী আমার লেখা আসলে কখনোই সুন্দর ছিল না তো একটু কষ্ট করে হলেও সবাই একটু আমরা একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব তো এখানে কি বলছে আমরা কিন্তু একটু আগে যে তো এই বিশ্লেষণ উদাহরণটা আমরা দেখলাম সেখানে দেখতে পাচ্ছিলাম ক্যাথোডে সোডিয়াম ধাতু জমা হচ্ছে এবং অ্যানোড একের সাথে কে জমা হচ্ছিলো ক্লোরিন গ্যাস তো এখানে কি বলছে তো এই বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তরিদ্দা সেটা ক্যাথোড হোক বা অ্যানোড হোক সেখানে কতটুকু সঞ্চিত হবে বা কতটুকু দ্রবীভূত হবে এই পরিমাণটা কার সমানুপাতিক প্রবাহিত বিদ্যুতের সমানুপাতিক তার মানে সেই পাত্রের মধ্য দিয়ে আমি যত বেশি মাত্রা বিদ্যুৎ প্রবাহিত করব। আমাদের ধাতু তত বেশি জমা হবে যত কম প্রবাহিত করবো ধাতু তত কী জমা হবে কম জমা হবে এখানে বিদ্যুৎ বলতে বেসিক্যালি আমরা চার্জকে মিন করছি তাহলে এই প্রথম স
তো সমানুপাতিক চিহ্ন যদি আমরা উঠিয়ে দেই একটা কি লাগবে আমাদের ধ্রুবক লাগবে এটাকে কি দিয়ে লিখলাম না জেড জেডের পরিচয় কি জেডকে আমরা বলবো তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে যে তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্কটা কি জিনিস আমরা যদি এখানে ইকুয়েশন থেকে দেখি কিউ এর মান যদি হয় ওয়ান কুলম তাহলে জেডি ক কি আসবে ডাবলিউ আমি আবারও বলছি কিউ এর মান যদি হয় ওয়ান কুলম তাহলে জেড ইকুয়াল কি আসবে ডাবলিউ অর্থাৎ এক কুলম চার্জ প্রবাহিত করলে যত গ্রাম ধাতু জমা হবে সেটাকে আমরা কি বলবো তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক তাহলে সবাই একটু বলো দেখি তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্কের এককটা কি দাঁড়াবে আমরা যদি চিন্তা করি এটা ডাবলিউ একক হচ্ছে গ্রাম ডিভাইডেড কুলম তাহলে একক কি দাঁড়াবে গ্রাম পার কুলম সো যদি আমাদেরকে কখনো জিজ্ঞেস করা হয় তো এটার সঙ্গে তুলনাঙ্কের সংজ্ঞাটাকে আমরা বলবো এক কুলম আধান প্রবাহের ফলে যত গ্রাম ধাতু জমা হবে তাকে আমরা ওই ধাতু কি বলবো তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক তো জেডের পরিচয় হচ্ছে তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক আমরা যদি কিউটাকে আর একটু যদি ভাঙার চেষ্টা করি আর ইকুয়াল কিউ বাই টি আমরা সবাই জানি তৈরি প্রবাহ ইকুয়াল প্রবাহিত চার্জ ডিভাইডেড সময় তো এখান থেকে আমরা যেটা লিখতে পারবো কিউ ইকুয়াল আই এন টু টি এই মানটা যদি আমরা এখানে যদি রিপ্লেস করি তাহলে আমরা পাচ্ছি ডাবলিউ ইকুয়াল জেড আই টি সো এখানে যদি আমাদের কুলম দেওয়া থাকে তাহলে আমরা সরাসরি এই ফর্মাটা ইউজ করতে পারবো আর যদি কখনো দেখি সময় এবং তৈরি প্রবাহ অ্যাম্পিয়ার দেওয়া রয়েছে তখন আমরা এই ফর্মাটা ইউজ করতে পারবো এবার আমরা জেড নিয়ে আরও কিছু এক্সটেন্ডেড কথাবার্তা দেখবো